हाई गाइज वेलकम टू लास्ट मोटिवेशन मेरा नाम है नेल्सन और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मटीरियल टेक्नोलॉजी आज का हमारा टॉपिक है फटीक एंड फटीक टेस्टिंग अब फटीक टेस्टिंग जानने से पहले हम लोग फटीक देखेंगे ये वीडियो टू पार्ट और होने वाला है मैं पहले पार्ट में आपको फटीक के बारे में सब कुछ बताऊंगा और सेकेंड पार्ट हम लोग जब लेंगे तो हम लोग फटीक का एक टेस्ट देखेंगे अब ये वाला क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में अराउंड चार पांच मार्क के अलग चार से पांच मार्क के लिए ठीक है तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले फटीक क्या होता है वट इज फटीक द मैक्सिम स्ट्रेस दैट अ मटीरियल कैन विद स्टैंड विदाउट फेलियर फॉर अ स्पेसिफिक लार्ज नंबर ऑफ साइकिल ऑफ स्ट्रेस इज टर्म इट्स फटीक और एंड्यूरेंस लिमिट अब इसको मैं एक्सप्लेन करूं एक सिंपल भाषा में समझो ये हमारा मटीरियल है uh, यहां पर मैंने एक मटीरियल ले लिया ठीक है चलो इसको थ्री डी बना देते आपके लिए ठीक है ये हमारा मटेरियल है अब मैं इस पे मैं इसको दोनों साइड से होल्ड कर लेता हूं ठीक है मैंने इसको दोनों साइड से होल्ड किया हुआ हो। ओके अब मैं इस पे स्ट्रेस लगाता हूं फ्लक्चुएटिंग लोड जैसे सबसे पहले मैंने पांच किलो न्यूटन लगा उसके बाद मैं दस किलो न्यूटन लगा उसके बाद मैंने पंद्रह किलो न्यूटन लगा ऐसे करते करते मैं वेट बढ़ते जाता हूं तो एक ऐसा टाइम आएगा कि ये बेंड होगा फिर और बेंड होगा और आखिर में टूट जाएगा ठीक है जब तक ये बेंड नहीं होता या जो नंबर ऑफ साइकिल साइकिल ऑफ स्ट्रेस मतलब फ्लक्चुएटिंग लोड जैसे जैसे लोड चेंज होते जाते वैसे वैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं जितना नंबर ऑफ साइकिल्स वो बेर कर पाया वो है उसका फटी या एंडस लिमिट सिंपल अभी हम लोग आगे देखते हैं इसके सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके मेन मेन फीचर्स ठीक है इसके मेन फटीक के मेन फीचर्स फटीक होने से क्या होता है फटीक होने से सबसे पहले होता है लॉस ऑफ स्ट्रेंथ अब एक चीज बेंड हो गई है तो अब इसका ऑब्वियसली उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा ओके नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लॉस ऑफ डक्टिलिटी डक्टिलिटी क्या होता है एबिलिटी ऑफ अबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू बी ड्रॉन इन टू वायर्स अगर एक डक्टाइल मटीरियल या अगर एक मेटल uh, को हम लोग ज्यादा स्ट्रेस इंड्यूस करेंगे तो उस पर वर्क हार्डनिंग होता है वो वर्क हार्डनिंग के वजह से उसका डक्टिलिटी कम हो जाता है ठीक है तो लॉस इन डक्टिलिटी फिर आएगा इंक्रीज अनसर्टनिटी इन स्ट्रेंथ एंड सर्विस लाइफ अब इंक्रीज अनसर्टनिटी का मतलब अनसर्टनिटी का मतलब आपको पता नहीं है कब जाके ये चीज या जो मैंने मटेरियल आपको बताया था वो कब जाके फेल होगा और अगर हम लोग ने इसको कोई मशीन एलिमेंट में लगाया तो या और उसका एंड्यस लिमिट या उसका फटीक हम लोग को पता नहीं तो वो अचानक से कभी भी टूट सकता है अगर उसको टाइम पे रिप्लेस नहीं किया गया तो ठीक है तो हम लोग आगे देखते हैं ये कहा ऑब्जर्व कर सकते हैं हम लोग ये फटीक हम लोग इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड्स में ठीक है अबाउट 80 परसेंट फेलियर इन इंजीनियरिंग कंपोनेंट इज ड्यू टू फटीक सबसे डेंजरस चीज होती है फटीक ठीक है इसके सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं आपको क्रीप के बारे में भी बताऊंगा ये दो फेलियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दो फेलियर्स की वजह से बहुत सारे मशीन कंपोनेंट फेल होते हैं ठीक है अब हम लोग आगे देखते हैं फटीक फ्रैक्चर्स फटीक फ्रैक्चर्स कैसे होते हैं किसकी वजह से होते हैं सबसे पहले होता है रिपीटेड लोडिंग मैंने बोला था पहले पांच किलो न्यूटन फिर मैंने बढ़ाया उसको दस किलो न्यूटन फिर मैंने बढ़ाया पंद्रह किलो न्यूटन ऐसे अगर मैं बढ़ाते जाऊंगा तो एक एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो बेंड होगा बेंड होना चालू होगा नेक फॉर्मेशन होगा और फिर टूट जाएगा ठीक है कैन रिजल्ट इन ब्रिटल फ्रैक्चर अगर मैंने उसको लोड रिपीट लोडिंग करता गया तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उसमें ब्रिटल फ्रैक्चर बन जाएगा भले ही वो मेटल हो पर उसका ब्रिटल फ्रैक्चर हो जाएगा नेक्स्ट कंडीशन फॉर प्रोग्रेस ऑफ फटीक फ्रैक्चर ठीक है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ सफिशिएंटली हाई वैल्यू सिंपल सी बात है ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ अगर हाई वैल्यू का रहेगा तो फटीक फ्रैक्चर बढ़ता जाएगा लार्ज वाइब्रेशन ऑफ फ्लक्चुएशन इन अप्लाइड स्ट्रेस 
ठीक है लार्ज वाइब्रेशन ऑफ द चेंज इन चेंज इन उसका चेंज इन लोड चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द लोड फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंजेस करेक्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर मेरे साथ रहिए ये दो हो गए अब हम जाएंगे लार्ज नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस एंड अदर वेरिएबल्स विच में चेंज द कंडीशन ऑफ फेलियर सच एज स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन में मतलब ज्यादा टाइम तक अगर मैंने एक स्ट्रेस उस पर रखा तो वो फेल हो सकता है ठीक है और लार्ज नंबर ऑफ साइकिल ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस अगर मैंने ज्यादा बार उसको ज्यादा साइकिल वो एक्सपीरियंस कर रहा है तो वो टूट सकता है ठीक है अभी हम लोग देखेंगे फटीक प्रॉपर्टीज फटीक प्रॉपर्टीज किस किस से वो इफेक्ट होता है उसके फटीक प्रॉपर्टीज से कम कैसे होते हैं करोशन की वजह से कम हो सकते हैं ऑब्वियसली उसका स्ट्रेंथ कम होएगा अगर उसका सरफेस फिनिश बराबर नहीं है तो भी उसका वो जल्दी से जल्दी टूट सकता है अगर वो रफ सरफेस का होगा तो जल्दी टूटेगा ओके फ्रिक्शन भी हो सकता है उस पर सेकेंड टेम्परेचर टेम्परेचर की वजह से हर एलिमेंट वीक हो सकता है मेटल बहुत जल्दी वीक होते हैं और उसके बाद माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ एन एलॉय अब एलॉय का माइक्रोस्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है उसके ग्रेन साइज पे उसके ग्रेन बाउंड्री पे डिपेंड करता है अगर उसका स्ट्रेंथ कम है तो फिर वो जल्दी क्रीप होगा सॉरी जल्दी फटीक होगा रेजिडियल स्ट्रेस अगर उसमें कोई रेजिडियल स्ट्रेसेस बाकी है वर्क हार्डनिंग के बाद वर्क हार्डनिंग के बाद अंदर इंटरनल स्ट्रेसेस बचेंगे अगर उनके वजह से भी फटीक हो सकता है और फेलियर भी हो सकता है हीट ट्रीटमेंट हीट ट्रीटमेंट सेम टेम्परेचर के अंडर और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन वर्क हार्डनिंग और उसमें हार्डनिंग का जो भी हम लोग प्रोसेस करते हैं उसकी वजह से सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस ये था हमारा फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट के लिए ट्यून एंड मैं बहुत जल्दी इसको सेकंड पार्ट में हम लेंगे एक फटीक टेस्ट थैंक यू